。院长，胎儿心跳出现异常。郑先生，这孕妇之前有没有做过妇科手术？以前做过一次子宫肌瘤的手术。她现在子宫有破裂的危险，胎儿的状况非常不稳定，所以我们现在决定要剖腹，把孩子取出来。家属，请先离开吧。请您到手术室外等候。尽全力保证大人和孩子的安全，可是现在孕妇情况非常危险，你们必须马上做出决定。这是手术意见通知书，请您上面签字吧。媳妇去吧，那媳妇可不行了。不用担心，严院长，那个车祸的孕妇生命体征微弱，送人请您马上过去。走，快走，快走！哎，你先去叫阿金，不要耽误手术啊！哎，行行行。我媳妇快不行了，先把单子给我开了，我求求你了，我真没这权利，不好意思。不是，太阳心跳异常了，不能再等了，马上要手术。可是家属还没回来呢。我们还是再等一等吧，家属是要亲自确认的，万一出了问题，我们是要负责任的。再等太阳就保不住了，马上手术，快。
经过世了。那，那，那死亡，媳妇儿死。医生，医生，医生，我救你了，救你了，那你就救你拿信儿吧。啊，冷静一点。我们刚刚剖腹把胎儿取出，是个男孩。由于在母体内的时间过长，导致短暂窒息，现在正在抢救当中。不是，先不要着急。那媳妇儿的孩子，新华，哎，新华，新华，新华，新华。秀华，你整天看着我呀，秀华，秀华，我的家子，秀华。李先生，我们已经尽力了，对不起。秀华。笑笑，笑笑，笑笑，你怎么在这睡着了？你昨天晚上去哪儿了？我在医院有两台手术做，我能去哪？你是说，你一直在医院，没有去别的地方？我能去哪呢？你直接回答我，是有还是没有？你去见安琪了？老婆，你别叫我老婆，我算你什么老婆？你这么点小事，你都要瞒着我，我们两个还有什么信任可言？如果你心里面没有鬼的话，你为什么要瞒着我？你听我解释吧。这是你送给我的结婚戒指，为什么安琪手里戴着一模一样的？你说这代表你的心，你到底有几个心啊？笑笑。笑笑，笑笑，笑笑，我因为看到你戒指掉得那么难过，我才要重新定制了戒指。至于安琪为什么有一只一模一样的戒指，我真的不知道。你笑笑。你怎么来了？怎么，我们不能来啊？我还不想来呢。我这几天比较忙，叮当就在你这儿住几天。你也该尽尽做爸爸的义务了。哟，这怎么了？世界大战啊？没你的事儿，走吧。哎，这明明看起来就是家暴嘛！叮当，过来。在这么危险的环境下，要伤到我儿子怎么办？胡说什么呢？是我不小心弄倒的。谁知道？你看多恐怖啊！天哪，我跟你说啊，谁要万一伤到你，你打电话给妈咪啊！你要记得给妈咪打电话。哎呀，严佩清，我跟你说，要是叮当受了伤，我不会放过你的。我的乌龟，快死了！阿姨，救救我的小乌龟！阿姨，阿姨，救救我的小乌龟！阿姨。喂，范总啊，怎么了
。会所？我平常不去什么会所的。呃，哎呀，好吧，好吧，好吧。行行行，我现在去找你。嗯，拜拜。小乌龟会不会死啊？放心吧，没事的。嗯。啊，去那边。叮当，走。高兴吗，叮当？高兴。我们带乌龟到那边去玩，好不好？好。来，走。戒指，爹地，我又捡到一个戒指了。这婚礼现场剪的一模一样。我不是给妈咪了吗？前几天还看到妈咪剪，戴上去啊，奇怪。嗯、叮当，那戒指是阿姨的，我们还给阿姨好不好？阿姨的，嗯，阿姨还给你。谢谢你，叮当。妹妹来了，范总，来坐坐坐坐坐，给这位女士办一张 VIP 卡，记我账上。哎，好嘞，范总，这就帮你去办。范总，你太破费了，我整天忙得焦头烂额的，哪有时间来这种地方消费呢？这女人的人生目标啊，就是把自己打扮得漂漂亮亮，愉悦自己的同时。也让别人赏心悦目，明白吗？范总，我太喜欢你这种哲理了。这谁要是成了范太太，那可真是太幸运了。哎呀，范太太，已经成过去式了。想当年我在社会底层挣扎的时候，人家怕耽误青春，就另觅高枝了。我估计他也没想到我有今天，现在啊，肠子都悔青了。女士您好，您的卡办好了，请收好。呃，这拿着吧。这无功不受禄，这多不好意思啊。这家会所呢，什么健身啊、美容啊、桑拿呀、啊，样样俱全。哎，最主要的啊，服务绝对一流。没事的时候多打发打发时间。那我就恭敬不如从命，卡我收着了。谢谢范总。哎，带泳衣了。泳衣？没带。服务员，给这位女士挑一件最漂亮的泳衣啊安琪用我的名义请了医院里的招标小组吃饭，我一听就急了。等我赶到那里的时候，安琪已经喝醉了，我也只能送她回去了。后来院里又给我打电话，说有个车祸的孕妇需要动手术，我才又赶回医院里去。我骗你，是因为我不想你多想，所以。老公，我跟你商量个事儿好吗？以后不管什么事情。你都不要再骗我了
，咱们两个是夫妻，还要过一辈子的。其实你告诉我了，也就没什么了。你越是骗我，我越是生气。都说我不好，我违反了幸福条约。你要对我有信心，对我们两个有信心啊。是你要对我有信心。这个三。好。弟弟，我朋友，他弟弟做一个好漂亮的风筝哦。弟弟，帮我做一个风筝。丁大，等吃完早饭了，阿姨给你做一个好不好？啊，阿姨给我做风筝啊？对啊。不过阿姨只会做简单的，不知道叮当会不会喜欢啊？是谁教你的？是我爸爸。那你现在你爸爸在哪里？在一个很远、很远的地方。等爸爸做好这个风筝啊，一定飞得又高又远。肯定已经等不及了，是不是？这风筝之后一定飞很高，对不对？对。领导。我们赶快吃早餐，吃完早餐之后，代理带你去买个风筝，因为买了会比较快，我们才有时间去放风筝啊，对吧？嗯。啊，来，赶快吃临时有点事儿，出去了一趟。哎哎哎，我我帮你，我帮你，我帮你。哎，不用了，我自己来。行，那我就回去收拾一下，你慢慢游吧。啊，也行，待会儿见。待会儿见。从此以后，这个小姑娘再也不敢到树林中去玩了。那我们看下一个故事吧，《狼和小羊》。这是一个发生在暑热天的故事。一只小羊离开羊群，独自到溪边去喝水。它在溪边惬意地喝着凉晶晶的水，却不料一场灾祸正在悄悄地向它靠近。原来，小羊到溪边喝水的那一会儿，一只饿狼正在寻找着食物。服务员，你好，范总，请问需要什么？呃。你们这儿最好的红酒是什么？哦，一九八二年的拉菲。别喝红酒了，在这样的地方干嘛喝红酒啊？这种吧台的感觉应该喝鸡尾酒。麻烦你给我一个马提尼，记得加橄榄哦。我我也来一杯，我我我要俩橄榄。好的。<笑>
所以小孩子都能这么快乐就好。对呀，哎，你们医院那个孕妇怎么样了？没了。那那个孩子呢？孩子剖腹取出来了，但现在情况不太乐观。这孩子的父亲一直没有办法接受失去妻子的事实，所
，这次就不看他看他。这就是命。行了，别杞人忧天了，还是想想自己。小小情况怎么样？最近他突然变得很明显。他像成另一神一鬼的，喜怒无常，脾气也越来越暴躁。干什么呢？你怎么在后面偷看人家都看东西啊？看一下，看一下。你看小孩儿衣服，你给谁买的？这还用说吗？肯定是给小叮当了，是吧？哎，对呀，我怎么没想到呢？哎呦，瞧瞧瞧瞧啊，咱这后妈做的真是一点话都没得说。嗯，哎，你跟他处的怎么样？他接受你吗？我上周末啊，带他去爬山放风筝了。那你跟他关系处的还不错呀。嗯，哎。我怎么记得你不是恐高吗？拒绝参加这些什么爬山郊游活动的。我现在呀不恐高了。位置偷偷塞给他用掉。我担心他知道了之后拒绝请友，那就麻烦。小小的情况不容乐观呢。你也知道，咱们医院是综合性医院，治疗抑郁症不是我们的专长。以小小目前的状况，最好是找一家专门治疗抑郁症的医院，让他进行全面系统的治疗。好多严重的抑郁症患者，最后都会因为无法摆脱抑郁的困扰，难逃自杀的命运。我知道这个严重性，所以我已经咨询过几家专门治疗抑郁症的医院。我想换点时间。那我陪他去治疗，可我真的不知道我该怎么跟他说。我担心他知道自己得了这种病之后拒绝治疗，那就麻烦了。文博，你是笑笑最信任的人，你能帮我这个忙，找个机会跟他说一下吗？嗯，我会找机会跟笑笑说的。可医院现在正在进行招标，你走了，工作怎么办？老婆就一个，医院没了谁，一样在转。是的，嗯，我不跟你说了，接电话去。文波哥，什么？你介绍的那个广告商一会儿就要过来？一会儿就要签合同，哎呦，这真是太好了！哎，谢谢你啊，文博哥。哎，好。哟，财神爷送上门送银子啦！猜对了。哎呀，你这文博哥对你也太好了吧？那是，比我亲哥哥还亲呢。我哟，好肉麻！哎。比亲哥哥还亲呢！哎，我跟你说，你骗鬼呢！除了男女之间的血缘关系，不可能会有纯洁的感情。哎，大家说说，他这文博哥是不是暗恋他呀？你说什么呢？你们不工作了，小心社长回来又挨刺儿啊！来那边。哎，有人找你，韩总编。你好，我是德意公司的业务总监，我叫白亮，这个是我的名片，是舒院长介绍我来的。哦，在您这边请，我们到会议室谈吧。好，这边请。哎，真快呀！我觉得这单会拿多少钱？不好说啊。最少也得有个上万吧。来了，林院长。孩子现在情况怎么样了？左侧神经还不太灵活，不过整体情况一天比一天好了。那你要多留心点。嗯。
孩子的父亲到现在都没来看他，现在费用的事情还悬着呢。这医疗的费用我来付吧。凭什么呀？要不你让这孩子怎么办呢？孩子是无辜的。谢谢你，张总监。啊，您太客气了。那个策划方案一出来呢，我会尽快用电子邮件发送给您的。好，那太棒了，预祝我们合作愉快。合作愉快。好，韩总编，那我就先走了，您就留步吧。您慢走。啊。怎么样？怎么样？收钱大单了。五万。啊？五十万。请吃饭，请客，请客。那必须的呀，王爷，组织起来。好，没问题。我先去忙了啊，您继续等社长。好，哎，谢谢你。喂，文博哥，我告诉你一个好消息，你介绍那个朋友啊，合同签了，整整五十万呢。我进杂志社这么多年，我第一次拉到这么大的赞助单位。一会儿我去医院找你们啊，晚上我请客。哎。喂，老公，你在医院吗？我想去看看那个孩子。这两天院里乱哄哄的，你改天再看吧。没事儿，我一个小时内就到啊。啊，要不这样吧，你在医院对面的路口那边等我，我倒要想办法过来接你。你先把下手带回去吧，我跟李强谈谈吧。你别去了，我一定要谈谈，你放心吧。李强，跟这里边有什么好谈的？早晚都得谈谈，你快把下手送走吧。你小心点、啊。大家好，小哥，哎，他老婆现在还停在停尸房呢，孩子在特护室，他也不管。他为什么说是佩青杀了他老婆？具体情况我也搞不清楚。不过呢，现在院里面都炸开锅了，说什么都有。大家都怎么说呀、啊？我是找燕佩青，是吧？别炸住，佩青。哎，那边也不够。你闹够了没有？是。现在你的孩子还在特务室里，难道你就不想去看看吗？你少在这假思维啊！要不是你，那媳妇能死吗？如果你要告我，你尽管去告。但是现在孩子已经没有妈妈了，你身为孩子的父亲，难道就不该尽照顾他的义务吗？你仔细想想。可这跟佩青有什么关系啊？这个农民工大哥，就说，哎，佩青是为了巴结当官的。愣把他老婆给送到了脑外，他还说看到佩青收了人家的红包，佩青绝对不可能做这样的事儿，这我也不相信啊。可是人言可畏，哎，今天早晨圆满开会，佩青，佩青被暂时停职了。什么？佩青被停职了？院里怎么能这么做呢？别着急，别着急，暂时的啊。啊，我有点事。那什么，呃，你们先吃，啊，不用等我
。哎，好。文波哥，哎，你晚上有饭局啊？我本来今天晚上还想请你吃饭的。周末吧，刚好周末哥哥也回来，咱一块好好聚一聚。嗯，我也好久没看到哥哥了。你这么一说，我还挺想他的。哎，哥觉得你都快把我们爷俩给忘了。没事啊，就常回来看看。我那儿永远都是你家啊。文波哥，你别对我这么好了，我就担心我这一辈子都还不了。没关系，这辈子足够，咱还有下辈子呢。吓坏了？没有。你跟那个民工谈的怎么样了？他现在什么人说的话都听不下去。老公，你为什么当时非得把他转到脑外去啊？啊？你是不是听到别人说什么了？别人说什么不重要。我想听你亲口告诉我，到底发生什么事了？那个车祸的孕妇送来医院的时候，脑部受到严重的创伤，情况很危急。我检查过她腹中的胎儿，相对来说还算是比较稳定的，所以我就建议他们先送到脑外去抢救孕妇。只要孕妇的生命能够保住，孩子基本上就没问题了。只是我没想到，那孕妇在手术台上就已经脑死亡。如果不是我的坚持，那孩子可能没有机会见到这个世界。我就知道我老公不是那种见死不救的势利小人。即便全世界都质疑我，只要有你相信我就够了。快去洗手吧，该吃饭了。这次严培清算是完蛋了，没想到院里听他的侄，只是给那患者家属看他，还说什么让他专职负责招标。我真不知道院长是怎么想的。我早就看明白了，只要有姓严的在，你这辈子就甭想在医院有出头之日了。必须把安琪叫到公司，直接跟他谈判。我们只要拿到了张宝信的标的，就算他开出什么价来，他也赢不了咱们，再来个双管齐下。哎呀，这个老大就是老大。十六条。身体是创造幸福生活的本钱，老婆必须保证一日三餐按时用餐，老公每天早起一小时免费为老婆煲汤，老婆负责一口喝掉。把汤喝完。呃
，喂，社长，黄主任那边事儿怎么样了？呃，那个黄主任他还没给我回信儿呢。你还等着别人主动联系你，把书号、批号都送到你手上来啊？啊？我给他打过好多次电话了，他一直说他没空，我能怎么办呢？这就是你的工作态度吗？啊，不是，他好几次半夜三更的给我打电话，不是吃饭就是 K 歌，我是出来工作的，不是出来当三陪的。要这样的话，这份工作我干不了了。<笑>范总，范总啊，您到哪儿了？我已经到了，啊，现在就来。师傅你好，去妇幼保健医院。什么？你让我背叛我的公司啊？那宝新哥是我爸爸的学生，他在我最困难的时候帮助了我，我怎么能干出这种事儿啊？安总啊，你以为这张宝新把你请到公司，真的是报你爸的恩吗？他那是想利用你，发挥你爸在市医院的余热，这你都看不出来吗？您也是走南闯北的人了，怎么这秃子头上长虱子，你看不出来啊？安琪啊，你要是成功的把这个项目给拿下，这公司啊有大大的奖励啊。那就算是这样又怎么样？我拿人家的薪水帮人家干事儿也是正常的。您现在每个月这工资卡上有两份工资吧？我那份可是你宝信哥的两倍，而且你还有个身份，我提醒你一下啊，你可是我们公司的项目顾问。那是又怎么样？可是我不知道你是想让我出卖宝信哥啊？你先别紧张，其实很简单，你只要告诉我宝信公司的报价就可以了。不行，我我干不了这事儿。再说了，人宝新哥说了，这中标结束之后还给我提成呢。他给你提多少啊？呃，他给我提多少他也没说，但是他绝对不会亏待我的。哎呀，安总，哎，我说点什么好呢？来。拿来呀、啊！你可以出去打听打听，这张宝信在这圈里是有名的忽悠。等你呀、啊、没用的那天，他早就给你踢得远远的了。别傻了，你只要跟我合作，我给你拿出五个点来奖励你。五个点是多少？哎，这么跟你说吧，这回项目总额呢
，一共是两个多亿，你自己算吧。两个亿，你帮我拿着啊，拿着，干什么呀？两个亿，个十百千万，两个亿五个点，后面加几个零啊？安小姐。这小学算术题，算不清楚您回家算，啊，拿着，拿着呀。你们女人呢，就是贪心呢。生意不是这么做的，其他几家竞标单位全是挤破头进来的。我要是一口把这单子全吃了，还不把我大卸八块了？有钱大家一起赚。我这回的目标啊，就一个亿，其他的让他们去分去，所以你完全可以放心。只要我有肉吃，保准让你那宝信哥有碗汤喝。其实我这也是为了你好。他如果竞标真输了，也不会想到是你出卖。哎，我再跟你说啊。就算是你不把那标底透露给我，我照样有办法把宝信给挤出去。如果你不愿意做，你完全可以把今天我跟你说的话，你回去跟张宝信说去啊。我告诉你，就是他明着跟我干，也不是我的对手。哎，别犹豫了，发财的机会转瞬即逝，过这村可就没这点了。我回去想想再说吧，安总。干嘛？信任是相互的，只要你愿意相信我，咱们会走得很远。哎哎哎哎！你能不能一次把话说完啊？上财务那儿领五万块钱，你这段时间什么请客送礼啊，自己安排一下。不过再跟我说，呃，这不太好吧？有什么不好？都是为公司。我三个月前出了一次车祸，我的孩子流产了。那上次的病例带来了吗？没有。呃，建议您还是去之前手术的医院做复查吧。哎呦，大夫，您看我这么大老远的都跑来了，要不您给我做个全身体检吧？呃，我担心。别的地方有没有什么问题？别的问题？我上次车祸以后，我担心会不会又留下什么后遗症，影响生育你是一个人来的吗？嗯。好，你可以起来了。谢谢。大夫，怎么样？我没事儿吧？呃，你还是把当时手术的原始病例带过来吧。以左侧卵巢缺失。大夫，这什么意思啊？你难道不知道吗？可能是上次手术的时候摘除的。呃，我们宝岛用的是目前全球最先进的一八四微彩超，精度很高的，所以应该不会错。如果仅仅是车祸，应该不用切除卵巢才对。那是怎么回事啊？呃，你还是回你当初手术的医院，做一个全面的检查吧。大夫，我还能生孩子吗？另外一边卵巢是好的，所以应该是可以怀孕的
。可是我担心你的问题可能不是这么单纯。呃，手术不是在我们宝岛做的，我也不方便说太多。你还是回去找原来帮你手术的主治大夫吧。好，谢谢您。原来你怎么有事吧？喂，老科吗？赶快到门诊大厅来！没事，让家。你来干嘛？我要见佩青，让开！你不能进去，佩青受伤了，现在在那儿包扎呢。她受伤了，你让我下。哎呀，别闹，这是医院。干嘛呀？我这你们来干嘛呀？哎，护士长，怎么样了？没多大事儿，里边正处理呢。大家都安静点啊，多多配合一下。谢谢啊，佩青。佩青，哎呀，你赶紧走吧！你干嘛呀？我要见佩青。你走吧，你安静点。人家都说了让你安静，你怎么这样啊？你这这干嘛呀？这不是你家，你为什么不让我见他？这是不是我家？难道是你家呀？真逗！让开，你走开，你走吧，你走。站住！文波哥，你没事吧？我没事，佩青受伤了。安琪，你是不是疯了？我疯了？是他疯了吧？真是的，在夜里大声嚷嚷什么呀？安琪，我警告你，以后对笑笑再敢这样，别怪我对你不客气。嘿，你的眼睛快把我吃了，怎么了？你要怎么样啊？你要对我怎么不客气啊？来呀，你推我呀！笑笑，我们走，跟这种人没什么好说的。佩青还在这边呢。我先走，走吧。还不快走！小小，你说话呀！到底发生什么事了？你去妇幼医院检查了。卵巢缺失，这这怎么回事啊？医生说，应该是上一次车祸手术中摘出的。手术？可可那手术是佩欣亲自做的，这我自己连病例都没有看到过。文博哥，我真没有想到，我的卵巢不翼而飞了，我却什么都不知道。车祸后果这么严重，可无论如何，佩欣该告诉你的。也许有一天我都死了，我还不知道自己是怎么死的呢。不行，我一定要找他问个清楚。笑笑，笑笑。给我装无辜了，安娜小姐，你什么意思啊？跑我这儿破案来了？我跟你说，你少吓唬我。你要是脑子有问题，我倒可以在这儿给你治治。
，舒文博，你这精神科的主任可真没白当，装疯卖傻可真有一套啊。安娜小姐，你应该知道，我跟佩青的关系一直不错。你倒跟我说说，我为什么要这么做？舒文博，是你逼我说的啊！我现在就告诉你，这老院长马上就要退了。只要有严佩青在，你是绝对不可能扶正的。我只是没有想到，你会用这么卑鄙的手段。我爸说的真没错，你人前人后就是两个样，专门在背后做着捅人家刀子的卑鄙勾当。我知道安教授对我印象一直不是很好，他认为严佩青是他最得意的门生，要不也不会把自己的亲生女儿给倒贴上。好啊，你说是我干的，拿出证据来。你可别血口喷人，拿屎盆子往我头上扣。证据，我亲耳听到的，算是证据吧。安琪，自打你回国以后，我可一直在帮你。现在为了个严佩青，非得要跟我撕破脸吗？什么意思？啊？这张脸什么意思？你吓唬我啊？哼，我告诉你，我独闯美国的时候，什么事情没见过啊？哼，还像我？我可警告你，范迎昌可不是好惹的。你以为他在你身上花了那么多钱，是逗你玩、哄你开心呢？你要敢坏了我们的事儿，你吃了多少，拿了多少，他会让你加倍的吐出来。别怪我没有警告过你，舒文博，我算看出来了，你们就是想把我拉下水是吧？没人拉你下水，是你自己跳进来的。嗯，好啊，既然这样，大家已经是一家人了，你只要顺顺利利的把项目拿下来。咱们就井水不犯河水，否则的话，别怪我们不客气。笑笑，你怎么来了？怎么，安琪在这儿我来不方便吗？这都说什么呢？你想多了吧？我想多了。你在医院被打，他第一时间赶到，你不觉得这个事情很蹊跷吗？这安琪或许是因为别的事情到医院里来的。你这么说也太不公道了。你还真能替他开脱呀！安琪和打你的那帮人是一伙的，你相信吗？这刚才我被打的时候是安琪过来帮忙的，你怎么这么说呢？我就知道你心里面还放不下他。你要是心里面还有他，你当初为什么要娶我？你到底对我做了什么？一派胡言！我了解严佩青的人品，他绝不会干出这种事。就是啊，就是啊，我跟佩青共事那么多年，他的人品，那我是知道的。可院长，最近残彪那些单位的人员，到处在打听佩青的人品，当然打探到我这儿，是吧？我会跟人家解释清楚。可医院那么多人。别人怎么说，那就不好说了。哎呀，关键时候居然出这种事，确实影响太不好了。北京也是太不小心了，人言可畏啊。原二期招标马上就要开始了，先由你暂时负责吧，院长。这个时候你怎么了？好。请院长放心，我一定不辜负您对我的信任。你先忙去吧。好。哎，妈，你干嘛跑那么着急？
急啊，怎么了？哦，我听说那个裴青然给打了，还怎么样？别着急，别着急，已经处理好了。是吗？我带您上去。在哪儿呢？你带我看看去。怎么回事？招谁了？这是？没事吧？你不要走啊。当时是你亲自给我做的手术，没错吧？是。你为什么要摘掉我的卵巢？你为什么要瞒着我？我真的不想瞒着你。我们在做手术的过程当中，发现你的卵巢已经受了伤，要摘除也是逼不得已。我怕你一时接受不了，所以。这么大的事儿，我却一直被蒙在鼓里。你到底还有多少事情瞒着我？我真的不想瞒着你。可当时的情况，我真的怕你的身体会受不了。对不起，小小，别碰我！小小，什么呀？你个疯女人！姐，你别再演戏了。你和打佩青的那帮人本来就是一伙的，啊？这谁跟打佩青的人是一伙的啊？你说呀，谁跟他是一伙的？你刚才在电梯间给谁打电话呢？哼，我给谁打电话？我要跟你说呀，你是谁啊？你别再装了，我都听到了。你听到什么？你说呀，你听到什么呀？神经病，我懒得搭理你。你站住！哎哎，今天不把话说清楚，你别想走！你要我说什么呀？你要我说什么？安琪，安琪，到底怎么回事？妈，他说的话您能相信吗？我怎么会认识那些人呢？小小，这中间是不是有什么误会啊？连你也认为我说的是疯话？别人不相信我就算了，连你也不相信我。我没这个意思。你太伤我心了！你，笑笑，儿子，儿子，哎呀，你别再去追他了。笑笑，笑笑，笑笑，不是怎么我我刚才听着，他那个卵巢没了。那以后连孩子也生不了了。妈，你别再说了。您说这人啊，这人呐，你就不能不信命。我就跟你说过，我给你算过命，人家算命都说了。笑笑已经够可怜了，你别再说这么刻薄的话，行不行？他要真的出了什么事情，那你怎么着？你要干什么？你说你多大了你呀、啊？啊，儿子，你不觉得你这样做长辈太过分了吗？我过分，你，你给我回来！我话还没说完呢。孩子简直是。不过我们这个保险没有它的缺点，所以好多心术不正的人呢，都是钻这保险公司的空子。所以我们这个保险到现在已经停售了。你可不知道，这男人一旦变了心啊，他什么都做得出来。
up.
到底误会了什么？误会！一场致命的车祸，我的孩子没了，我的卵巢不翼而飞，一份价值百万的保单，这根本就是一场谋杀！接下来还会发生什么？你告诉我呀！许下代价，不多担心的人啊，只有一个。先别抢，你给我解释清楚，这到底是怎么回事？安琪刚回来的时候卖过保险，你知道了，温宝。有一次他完成不了任务，他求我帮忙，就这么简单。你别说了。我再也不想相信你了，你走，你出去！我用我的生命向你保证，我从来没有想过要伤害你，我从来没有背叛过你，我做什么都是因为我爱你。别说了，你出去，你出去，我不想再看到你，你出去，出去！听到没有？拿着你的保单，给我出去！出去！出去！出去！我是谁我是谁那一取舍无法选择的那一个。现在事情闹大，你们高兴了吧？你这话什么意思啊？好像我让他自杀去的。就是，他现在可是出了名了，在全医院上上下下都知道他。你少说那么多废话，跟我走。哎哎，干嘛呀你？你干嘛？你放开我！你你放开我！你干嘛呀？你干嘛呀？你这是放手！你干嘛呀？你放手！今天一定要把话说清楚。你自己看。保险单，你给我看这干嘛？我从国外回来，你就帮过我一次，还是给别人买的。怎么了？你不会想让把我唯一的提成给拿回去吧？笑笑，你听见了吗？笑笑现在需要休息，你们都出去吧。安琪，你站住！今天既然所有人都在，我就把我心里的话都说出来，省得以后还会有误会
，我爱笑笑，我只爱他一个。不管你们祝福也好，不祝福也罢，我这辈子永远不会跟他分开的。你跟我说这个干嘛？这跟我半毛钱关系都没有。妈，我们走。站住！安琪，今天就当着我妈的面，还有笑笑的面，我要跟你说清楚，我们的婚姻关系已经结束了。我们永远不可能在一起，所以从今往后，我请你别再介入我的生活了。严佩清，你还真有良心，亏我爸那么信任你，你还答应我爸什么了？答应爸的事情我全部都会做到，但是如果你再耍花样，挑拨我跟韩笑之间的感情，你就别怪我翻脸。我明白了，你刚刚拉着我进来，就是当着他的面，跟他表忠心是吧？我不需要你尽义务，我也不需要你养活我们。我既然能在美国把叮当生下来，我就能一个人把他养大。我现在就带着叮当回美国，我让你一辈子都找不到他。安琪呀，哎，安琪。你这说的什么话呀？啊，安教授对咱们有恩，安琪是叮当的妈，是吧？那叮当是咱们严家唯一的血脉，你不认儿子，我认孙子。妈，以后你就别再跟安琪去掺和了。掺和怎么了？我掺和怎么了？啊，你还不认我？都别说了，出去，出去。听到没有？我请你们出去。走，儿子，咱们走啊！这孩子，快走，走！看什么呀？你看看你自己，看不到那个劲儿啊！轰自己丈夫，轰自己婆婆，有规矩吗？跟他离，马上跟他离婚。妈，你回去吧。我跟你说，你这孩子，姐。哎，还疼吗？这次就归你了，要是再晚一步，后果就不堪设想了。裴青，我不是说你，你说笑笑自打嫁给你以后，那过过一天好日子吗？你说你这个丈夫怎么当的？我知道是我没照顾好他，我没带给他幸福。可是你知道，我真的很爱他，我真的不希望他受到一点委屈。他现在只听你的，就帮帮我吧。佩乔，我跟你讲，小姐现在的情况，如果再不接受系统的治疗，后果会很严重。你上次不跟我说过联系几家医院吗？情况怎么样？你怎么打算的？现在在评估哪一家的治疗方案对小小最好。你什么时候告诉他他生病的事啊？连医院都没联系好，我怎么告诉他？想想，找机会我告诉他。嗯。云班。哎，开会。啊，飞天和我在一块儿。行，马上到。走吧，云班开会。今天开会是要宣布一项重要决定，经院党委研究，决定停止严培清同志的工作，二期招标项目由舒文博同志负责。记住，暂停严培清同志的工作，并不意味着对他人品的质疑。不管外界怎么议论，我们一定要相信自己的同志。
，把二期招标项目事关重大。舒院长，说两句吧。首先感谢袁领导对我的信任。我保证，本次招标会在公平、公正的前提下进行。笑笑，我只爱他一个。不管你们祝福也好，不祝福也罢，我这辈子永远不会跟他分开的这伞，你就懂他做件事一般。不是什么委屈，他都会渴望着。大风天替你买早餐，抱着你噩梦的夜晚。他说平淡也有浪漫，给你一个安全感。不管人生翻来覆去会怎样，要担当就有负担。有些风体爱的人当，有些酸就陪他分享。这个男人啊，他不会陌生的让你挣扎，就在你遇上他。为朋友般说话，情人般牵挂，有个男人啊，你的眼泪他一定帮你擦。这个亲爱的他，是能经得起火花，也能受的。这个男人啊，他不会陌生的让你挣扎，就在你遇上他。朋友般说话，情人般牵挂，有个男人啊，你的眼泪他一定帮你擦。这个亲爱的他，是能经得起火花。